আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটি তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের অধ্যায় একের এটি হচ্ছে প্রথম পর্ব এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব তোমাদের বইয়ের প্রথম অধ্যায় প্রাত্যহিক জীবনের সেট এই অধ্যায়টির পৃষ্ঠা এক থেকে ছয় পর্যন্ত যেসব বিষয় রয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং যে সকল সমস্যা রয়েছে তার সমাধানের চেষ্টা করব তো চলো শিক্ষার্থীরা প্রথমে তোমাদের বইয়ের সূচিপত্রটা দেখে নেওয়া যাক এই হচ্ছে বইয়ের সূচিপত্র তোমাদের বইয়ের প্রথম অধ্যায় প্রাত্যহিক জীবনের সেট এক থেকে আঠাশ পৃষ্ঠা রয়েছে আমরা প্রায় দশ থেকে এগারোটি পর্বে হচ্ছে এই অধ্যায়টা শেষ করার চেষ্টা করব এবং ডিটেলস আলোচনা করব তো তোমরা ভিডিওগুলো দেখবে আশা করি তো সূচিপত্র বাকিটা আর দেখাচ্ছি না দেশ তোমরা দেখে নাও আমরা হচ্ছে প্রথম অধ্যায় চলে যাই ঠিক আছে প্রাত্যহিক জীবনের সেট এই অভিজ্ঞতায় তোমরা যা যা শিখতে পারবে সেটের ধারণা নিতে পারবে সেটের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবে সেটের অপারেশন সম্পর্কে জানতে পারবে ভেন চিত্র সম্পর্কে জানতে পারবে কার্তেশীয় গুণস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সেটের প্রয়োগ দেখতে পারবে এখানে দেখো মৌমাছি এবং পিপড়ার কিছু বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্য বা উপাদান দেওয়া আছে দেখো যেমন মৌমাছি হচ্ছে উঠতে পারে মধু আহরণ করে খোলা স্থানে বাসা বাঁধে পিঁপড়া হচ্ছে হেঁটে চলাফেরা করে শিকারি প্রাণী গর্তে বাসা বাঁধে আর এরা উভয়ই হচ্ছে ছয়টি করে পা আছে দলে বসবাস করে এবং রানী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এখানে দেখো এটাকে বলে এক ধরনের ভেন চিত্র ঠিক আছে তো তিনটা কালার আছে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র মৌমাছির বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পিঁপড়ার বৈশিষ্ট্য এবং এ তিনটা হচ্ছে মৌমাছির বৈশিষ্ট্য পিঁপড়ার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ দোনজনের বৈশিষ্ট্য আমরা সামনে দেখব আমরা যে ইউ লিখি ঠিক আছে সেই ইউর মতো যখন আমরা দেখব সেট সেটের ডিটেলস পড়ার সময় আমরা দেখব ঠিক আছে এটাকে বলে ইউনিয়ন ওটা ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মান চলে আসে আর উল্টা ইউ যখন আমরা লিখি সেটাকে বলা হয় ইন্টারসেকশন ওইটা হলে শুধুমাত্র দুইটার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য মিল আছে সেটা হয় অর্থাৎ তখন এই তিনটা মান শুধু বা এই তিনটা বৈশিষ্ট্য শুধু চলে আসবে অ্যান্সারে ঠিক আছে তো ডিটেলস যখন আমার সামনে দেখব তখন বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা চলে যাই প্রাত্যহিক জীবনের সেট প্রতিটি শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার সময় তোমাদের এক সেট বই দেওয়া হয় অষ্টম শ্রেণীতে যখন উত্তীর্ণ হয়েছিলে তোমাকে যে বইয়ের সেট দেওয়া হয়েছিল তাতে কি কি বিষয়ের বই ছিল নিজের ফাঁকা ঘরে লিখে ফেলো আমরা দেখবো এগুলো তার আগে আমরা সবগুলো প্রশ্ন দেখি নেই একটু মনে করে দেখো শেষ যখন রং পেন্সিল ব্যবহার করেছিলে তোমার রং পেন্সিলের সেটে কি কি রং ছিল তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই ক্রিকেট খেলতে বা দেখতে পছন্দ করো নিচে একটি ক্রিকেট খেলার সরঞ্জামের সেটের ছবি দেওয়া আছে সেটটিতে কি কি রয়েছে সেগুলো দেখে পাশের ফাঁকা ঘরে লেখো তোমরা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছো আমরা বিভিন্ন জিনিসের সেট নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা দেখলে পাঠ্য বই রং পেন্সিল ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি সব কিছুরই সেট হয় তোমাদের শ্রেণীতে যতজন শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের নিয়ে একটি সেট হতে পারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রঙের একটি সেট হতে পারে তোমার পড়ার টেবিলে যা যা রয়েছে সেগুলো নিয়েও একটি সেট হতে পারে এতে গেল বাস্তব বস্তু বিমূর্ত বস্তুরও সেট হয় যেমন তোমাদের বিদ্যালয়ের ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের নামের সেট আবার বিভিন্ন সংখ্যারও সেট হতে পারে যেমন পূর্ণ সংখ্যার সেট এখন হচ্ছে আমরা এই যে যে তিনটা খালি করছি এগুলো পূরণ করি ঠিক আছে বা বক্সটা প্রথমে ছিল কি অষ্টম শ্রেণীতে যে বই দেওয়া হয়েছিল সেই বইয়ের সেট বাংলা ইংরেজি গণিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিজ্ঞান ইসলাম শিক্ষা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তো তোমরা যদি আরও কোনো বই পেয়ে থাকো সেই নামগুলো এখানে লিখতে পারো তো অবশ্যই কমা দিয়ে লিখবে এবং সেকেন্ড প্যাকেটতে আটকিয়ে দেবে ঠিক আছে এরপর দেখো রং পেন্সিলের রঙের সেট কালো লাল কমলা সবুজ নীল হলুদ বাদামি বেগুনি গোলাপি টিয়া খয়েরি এরপর হচ্ছে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জামের সেট ব্যাট গ্লাভস প্যাড গার্ড ব্যাগ তৃতীয় পৃষ্ঠায় চলে যায় আমরা ইনি হচ্ছেন জর্জ ক্যান্টর জেনে রাখো সেট তত্ত্বের জনক হলেন জার্মান গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টর তার জন্ম জার্মানিতে ক্যান্টর এবং তার আজীবনের বন্ধু রিচার্ড ডেডকিন্ট চিঠি আদান প্রদান করে একমত হন যে সেট হলো সসীম বা অসীম বস্তুর একটি সংগ্রহ যা একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং প্রতিটি বস্তু স্বতন্ত্রতা বজায় থাকে তাহলে আমরা কি বলতে পারি বাস্তব বা বিমূর্ত বিভিন্ন বস্তুর সুনির্দিষ্ট সংগ্রহকে সেট বলা হয় 
এখন আমরা দেখি গণিতের সেটের প্রয়োজনীয়তা কি তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছো যে গণিতের সেটের কি প্রয়োজন নিচের উদাহরণটি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে তোমাদের কাছে সেটের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে যাবে উদাহরণ একটা খেয়াল করো মিতুদের বিদ্যালয়ের ষোলো জন শিক্ষার্থী একটি স্থানীয় গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেছিল যেখানে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন কুইজ দেওয়া হয়েছিল যার পূর্ণমান ছিল একশো প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে তাদের মাঝে কে কে জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডে যাবে যে সকল শিক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বর ষাট পার্সেন্টের বেশি তারা জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করবে এখানে দেখো ষোলো জন শিক্ষার্থী নাম্বার দেওয়া আছে এখন উক্ত অলিম্পিয়াডে প্রাপ্ত নম্বর সমূহের মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্টের অধিক নম্বর সমূহকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করেছি এবং সিক্সটি পার্সেন্টের বা তার কম নম্বর সমূহকে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করেছি তাহলে কি দেখা যায় এ সমান হচ্ছে সেভেন্টি টু সেভেন্টি নাইন সিক্সটি থ্রি নাইনটি সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি ফোর এইটটি ওয়ান সেভেন্টি এইট সেভেন্টি সিক্স এবং এইটটি এই দশজন পেয়েছে সিক্সটি পার্সেন্টের উপরে এবং বাকি ছয়জন পেয়েছে সিক্সটি পার্সেন্ট বা তার নিচে এগুলো হচ্ছে ফিফটি এইট থার্টি থ্রি ফোরটি ফাইভ থার্টি ফাইভ ফিফটি এবং ফিফটি নাইন ঠিক আছে এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম দেখো আমরা নিচের বিষয়গুলো স্পষ্টতই বুঝতে পারছি সিক্সটি পার্সেন্টের অধিক নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি এই যে ঠিক আছে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী সিক্সটি পার্সেন্টের কম নম্বর পেয়েছে দেখো ষোলো জনের মধ্যে ছয় জন অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ থেকে বেশি আছে তা কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্টের কম নম্বর পেয়েছে এবার দেখো সিক্সটি পার্সেন্টের নিচে প্রাপ্ত নম্বর সমূহ থার্টি থ্রি থেকে ফিফটি নাইনের মধ্যে অবস্থিত এই যে সবচেয়ে ছোটো কথা থার্টি থ্রি এবং এই বি সেটে সবচেয়ে বড়ো কথা ফিফটি নাইন এগুলো হচ্ছে কি সিক্সটি পার্সেন্টের নিচে যারা নাম্বার পেয়েছে তাদের নাম্বারগুলো ঠিক আছে এছাড়াও আর কি কি বুঝতে পারলে তা নিচের ফাঁকা ঘরে লিখে ফেলো দেখো আমি এখানে তিনটা দিয়েছি তোমরা ছেলের কুমার অনেক দেখতে পারো এক নাম্বার হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে থার্টি থ্রি দুই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে নাইনটি এবং তিন সিক্সটি পার্সেন্টের উপরে প্রাপ্ত নম্বর সমূহ সিক্সটি থ্রি থেকে নাইনটি এর মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্য করো উপরে উদাহরণটিতে আমরা কিছু গাণিতিক উপাত্ত একটি শর্তের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন দুইটি সেট তৈরি করলাম এখন বলো তো গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের দক্ষতাকে আরও বৃদ্ধি করতে হলে কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন যেমন আমরা নিচে সিদ্ধান্তটি নিতে পারি যে সকল শিক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বর বি সেটে রয়েছে তাদের গণিতের বোধক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয় এবং গণিত শিক্ষকের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম কারণ আমরা শিক্ষার্থীদের দুইটি সেটে বিভক্ত করতে পেরেছি এই উদাহরণের মাধ্যমে তোমরা কি সেটের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে সেটের মাধ্যমে আমরা একই জাতীয় গাণিতিক বা বিমূর্ত তথ্যের সংগ্রহ বা সংকলন চিহ্নিত করতে পারি একই জাতীয় তথ্য বা উপাত্ত আলাদা করার মাধ্যমে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা সম্ভব তাহলে এসো এরকম একটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আমরা আরও জানার চেষ্টা করি এক দশমিক দুই সেটের প্রকাশ সংজ্ঞা এবং প্রয়োজনীয়তা তো জানলে সেটকে প্রকাশ করারও কিছু চমৎকার পদ্ধতি রয়েছে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের সেট প্রকাশ করবে সেগুলোকে দ্বিতীয় বন্ধনী বা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কমা দ্বারা পৃথক করে প্রকাশ করা হয় যেমন বাংলাদেশে জাতীয় পতাকায় রঙের সেট কি সবুজ কমা লাল কমা কমা দিয়ে লিখতে হয় উপাদানগুলো এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেটে আটকিয়ে দিতে হয় এখানে দেখো জোড়ায় কাজ দেওয়া হয়েছে সেটে প্রকাশ করো এক নম্বর হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর বিষয়সমূহের বইয়ের সেট আমরা সরাসরি অ্যান্সারে চলে যাই দেখো এটা হচ্ছে কি বাংলা ইংরেজি গণিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিজ্ঞান ইসলাম শিক্ষা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দুই নম্বর হচ্ছে তোমার রং পেন্সিলের রঙের সেট কালো লাল কমলা সবুজ নীল হলুদ বাদামি বেগুনি গোলাপি টিয়া খয়েরি তিন নম্বর হচ্ছে ছবি যে দেওয়া ক্রিকেট খেলার সরঞ্জামের সেট ব্যাট গ্লাভস প্যাট গার্ড এবং ব্যাগ এক দশমিক তিন সেট লেখার পদ্ধতি সেটকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর এ কমা বি কমা সি এভাবে করে এক্স কোমা ওয়াই কোমা জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় কোনো একটি সেটে সংগৃহীত প্রত্যেক বস্তুকে সেটের সদস্য বা উপাদান বা এলিমেন্ট বলা হয় উপাদানকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার ছোট হাতের অক্ষর এ কোমা বি কোমা সি এভাবে করে এক্স কোমা ওয়াই কোমা জেড ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বি সমান এ কোমা বি একটি সেট হলে বি সেটের উপাদান এ এবং বি উপাদান প্রকাশের চিহ্ন হচ্ছে এটা এটাকে বলে বিলংস টু অর্থাৎ এ বিলংস টু বি এর অর্থ হলো এ বি সেটের একটি উপাদান এ ইজ এন এলিমেন্ট অফ বি অর্থাৎ এ বিলংস টু বি ঠিক আছে এবার দেখো যদি সি সেট বি এর উপাদান
तो 210 এর গুণ নিয়ে প্রথমে আমরা বের করি 1 into 210 2 into 105 3 into 70 5 into 42 6 into 35 7 into 30 10 into 21 14 into 15 এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কোন কোন মৌলিক সংখ্যা কিন্তু মাত্র 4টা কোনটা কোনটা এই যে এই 2 3 5 এবং 7 বাকিগুলো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি সুতরাং 210 এর মৌলিক উৎপাদক সমূহের সেট হচ্ছে 2,3,5,7 এই জিনিস খেয়াল করো তুমি যদি এই চারটা যদি গুণ করো তাহলে কত হয় 3 2 6 5 6 30 30 এর সাথে 7 গুণ করলে কত হয় 210 অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা যেটা বের হয়েছে সেগুলো গুণ করলে কিন্তু আমরা আমাদের যে সংখ্যাটা গুণনীয়ক বের করেছিলাম সেই সংখ্যাটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এরপর দেখো আয়ের টেকক কাজ দেওয়া আছে এটার মাধ্যমে আমাদের আজকের এই ভিডিওটা শেষ হবে x সমান একটা সেট আছে 5,7,9,11,13 होले नीचे फाके घरे belongs to अथवा does not belongs to बोशाओ ठीक है सर ये बहुत अच्छे सेट प्रकाशित पौधों तीरो है सर तुमने देख लिया सेट के माध्यम में हमारा बोस्तु बा शंकर शंकरलोन के शून्य दस्तों हबे प्रकाश करते पड़े अथवा कोने एक बोस्तु सेट के रूपांतरण की ना ता शून्य दस्तों हबे बोला जाए इसमें � Ten does not belong to x count. X set भीतर किन्तु कोनो ten नहीं. Three does not belongs to x count. X set एक किन्तु three नामे कोनो पदन नहीं. ठीक है सर? Thirteen belongs to belongs to x count. X set एक टू पदन होते हैं thirteen. तो हम लोग की बोलते पड़े कि nine या thirteen होते हैं belongs to x एवं ten या three होते हैं does not belong to x. तो हम एक एको कस्टर कोल्लम. एक उन देखो ten इट्स ये छोटो शॉकल बीजो शंकर सेट होते हैं कतो 1,3,5,7,9 এখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যাবে যে a এর উপাদান কোনটি যেমন 3 belongs to a কিন্তু 4 does not belongs to a কারণ 4 হচ্ছে জোড় সংখ্যা ঠিক আছে আবার দেখো ইংরেজি বর্ণমালার স্বরবর্ণ ভাওয়েলস এর সেট হচ্ছে কি b a e i o u এখানে i belongs to b অর্থাৎ i কিন্তু b এর একটি উপাদান কিন্তু b does not belongs to b কারণ b হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনসোনেন্ট এটা কিন্তু তোমার ভাওয়েলস না ঠিক আছে সো b হচ্ছে does not belongs to b সেট কি দুই পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় তালিকা পদ্ধতি ও সেট গঠন পদ্ধতি এই সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীদের এই ছিল তোমাদের নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায় প্রাত্যহিক জীবনে সেটের প্রথম পর্ব যে পর্বে আমরা আলোচনা করলাম তোমাদের পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা 1 থেকে 6 পর্যন্ত এবং এই সকল পৃষ্ঠায় যে সকল একক কাজ এবং দলীয় কাজ রয়েছে আমরা সবগুলো সমাধান করে দিয়েছি এবং তোমাদের বিস্তারিত ভাবে পুরো অধ্যায়টা বুঝিয়ে দিয়েছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপরে যদি কারো কথা বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে আমরা ধীরে ধীরে প্রতিটা অধ্যায়ের প্রতিটা পৃষ্ঠার উপরে ভিডিও দিয়ে দেব ঠিক আছে এবং এগুলো দেখে তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ শেয়ার চাই করি তো আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ